ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எல்லா எக்ஸசைஸையும் இப்போ நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓர் எல்லாம் நான் வந்து கொஷனுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்டர் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் செட் ஸோ கூட்டத்திற்கதில் எது செட்டு எது செட்டு இல்லை அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரிங்களா செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஒரு விஷயம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியும்னா செட் கவுண்ட் பண்ண முடியாதுனா நாட் அ செட் அடுத்தது லிஸ்ட் இது செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரூஸ்டர் ஃபார்ம் ரூஸ்டர் ஃபார்ம்னால் என்ன பண்ணுவோம் ப்ராக்கெட்குள்ளே கமா போட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இதில் அதில் இருக்கிற லெட்டர்ஸை தனித்தனியாக எழுதணும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு வாட்டி எஸ் வந்தாலும் ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் இருக்கும் அதுவுமே முக்கியம் நான் எல்லாமே எப்படி பண்ணணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேர்ட் கொஷின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் செட் ஏ என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க பி என்ன கொடுத்துட்டாங்க சி என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு கொஷின் கொடுத்து அது ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க இப்போ எயிட்டீன் வந்து சீக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா சீக்குள்ள எயிட்டீன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் த்ரீ இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் டேஷ் ஸோ த்ரீன்றது எந்த செட்டில் இருக்குது ஏ செட்டில் இருக்கா பி செட்டில் இருக்கா சி செட்டில் இருக்கா நம்ம எழுதணும் அடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் செட் இன் ரூஸ்டர் ஃபார்ம் ஒரு கொஷின் கொடுத்துடுவாங்க நம்ம ரூஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டிக்கு கீழே இருக்கிற ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ்னா டூ டேபிள்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அந்த மாதிரி எழுதணும் அடுத்து ஒய் இஸ் இக்கோடு ஒன் பை டூ இன்டூ என் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்டூ என் இருக்கிற இடத்துல கண்டிஷன் என்ன என் இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் தட் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் டூ ஒன் ஜார் டூ 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 ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் அடுத்தது பர்ஃபெக்ட் கியூப் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ வரைக்கும் எழுதுகிறோம் அடுத்து ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம்னால் என்ன எக்ஸ் காலன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எழுதணும் இப்போ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் காலன் எக்ஸ் ஒய் காலன் ஒய் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்க செட்டை நம்ம மாற்றி எழுதணும் அடுத்த கொஷின் என்னென்னா ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் செட் என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னால் ப்ராக்கெட்குள்ளே எதுவுமே எழுதக்கூடாது பி இஸ் ஈக்வல்ட்டு இங்கே என்ன இருக்கோ அதை இங்கிலீஷில் டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜன்வரி ஜூன் ஜூலை சரிங்களா இது மூணுமே மந்த் ஆஃப் த இயர் அண்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஜே அதை தான் எழுதணும் செட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் த லெட்டர் ஜே அது மாதிரி கொடுத்துருக்கது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கிலீஷில் எழுதணும் ஸோ இதோடய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடுங்க எல்லாமே ரொம்பவே முக்கியம் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் லெவன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸில் ஃபைன் த கார் டீனல் நம்பர் கார் டீனல் நம்பர்னால் என்னது ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த செட்டுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது வந்து கார்டினல் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் செட் குள்ளே எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ கார்டினல் நம்பர் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா என் ஆஃப் சரிங்களா என் ஆஃப்னு எழுதுவோம் என் ஆஃப் எம் எஸ் சிக்ஸ் அடுத்து ஐடென்டிஃபை த செட் ஆஸ் இன்ஃபைனட் அண்ட் ஃபைனட் ஃபைனட்னா எப்படி இருக்கோ கவுண்டபிள் இப்போ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ஃபைனட்னா எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் அது நம்மளால் சொல்ல முடியாது தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவலண்ட்னா ரெண்டு செட்டோட கார்டினல் நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ இதுக்குள்ளேயும் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த டி இதுக்குள்ளேயும் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் இருந்ததுன்னா அது ஈக்குவலண்ட் அன்ஈக்குவல்னா இதில் ஃபோர் இருந்தால் இதில் த்ரீ இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்தால் ஈக்குவல் செட்னா இங்கே ஃபோர் இருந்தால் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்கணும் அண்ட் அதே லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐஎஃபி இங்கேயும் பாருங்கள் எல்ஐஎஃபி நாலு எழுத்து நாலு எழுத்து அதே மாதிரி இருந்தால் ஈக்குவல் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஷின் ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் செட் இஸ் அ நல் செட் ஆர் சிங்கிள் டன் செட் நல் செட்னால் எம்டி செட்டுன்னு அர்த்தம் ப்ராக்கெட்குள்ளே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்போ ஜீரோ இருக்குது இந்த செ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இது நல் செட்டாக சிங்கிள் டன் செட்டாக இது சிங்கிள்
அண்ட் எயித்து கொஸ்டின் என்ன ஏ பி சிடி கொடுத்துட்டு பவர் செட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சப்செட்டுக்கும் பவர் செட்டுக்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் இருக்குது நான் என்னென்னு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நைன்த்து கொஸ்டின் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பவர் சப்செட் சப்செட் என்னென்னு கேட்கல நம்பர் ஆஃப் தான் கேட்குறாங்க அப்புறம் டென்த் கொஸ்டின் என் ஆஃப் ஏ ஃபோருன்னு கொடுத்துட்டு பி ஆஃப் என்னன்னு கேட்குறாங்க அடுத்த சப்டிவிஷனில் பி ஆஃப் கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் கேட்குறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இது எப்படி செய்யணும்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன்டீன் பாருங்கள் இதில் வந்து என் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க என் ஆஃப் கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் பி கேட்குறாங்க என் ஆஃப் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டூ பவரில் என் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவோ அதை எழுதணும் இப்போ என் ஆஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ்னா சப் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் எப்படி பண்ணுனா டூ பவரில் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது இப்போ டூ பவர் சிக்ஸ்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்தது என் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சரிங்களா இந்த ஃபார்மில் தான் அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வென் டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் இப்போ யூஸிங் த வென் டயக்ராம் நம்ம கொடுத்துருக்க ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏனா ஏ சர்க்கிளில் மட்டும் இருக்கிறத எழுதணும் பினா பி சர்க்கிள் ஒருது மட்டும் எழுதணும் ஏ யூனியன் பினா ரெண்டு சர்க்கிளில் இருக்கிறது எழுதணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா ஏ சர்க்கிள் அண்ட் பி சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஃபோர் அண்ட் செவன் மட்டும் எழுதணும் ஏ மைனஸ் பினா ஏலேருந்து மைனஸ் ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் பி மைனஸ் ஏனா பிலேருந்து ஏ ஃபுல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் ஏ டேஷ்னா ஏ சர்க்கிள் தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதணும் பி டேஷ்னா பி சர்க்கிள் தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே எழுதணும் சரிங்களா அடுத்தது யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் யூனியனாக ரெண்டு செட்டில் இருக்கிறத சேர்த்து எழுதணும் அண்ட் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறது ஒன் டைம் இருந்தால் போதும் இன்டர்செக்ஷனாக காமனாக இருக்கிறது மட்டும் எழுதினா போதும் ஏ மைனஸ் பினா ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் ஏ இல்லை என்னருக்கோ அதான் எழுதணும் இந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க ஏ செட்டில் என்னருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க அடுத்து பி மைனஸ் ஏ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி எழுதணும் அப்புறம் தான் ஏ எழுதணும் பியிலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பி செட்டில் என்னருக்கோ அதை மட்டும் எழுதணும் அண்ட் அதே மாதிரி தான் தேர்ட் ஃபோர்த் கொஷின் ஒரே மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின் இங்கே ஏபிசிடி வந்தால் எங்கள் நம்பர்ஸ் வரும் ஏ டேஷ்னால் எப்படி எழுதுறது யூலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மில் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஏ டேஷோட ஃபார்மில் என்னென்னா யூ மைனஸ் ஏ யூ செட்லேருந்து ஏ செட்டை மைனஸ் பண்ணும் பி டேஷ்னா யூ மைனஸ் பி அவ்வளோதான் இப்போ ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ்னா ஏ டேஷ் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் பி டேஷ் கண்டுபிடிச்சிடும் ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணும் இன்டர்செக்ஷனாக கண்டுபிடிச்ச ரெண்டுத்துலேருந்து காமன் ஏ யூனியன் பி ஹோல் டேஷ் A union B whole dash na U lerende A union B total a minus pano. Aduk modal nama A union B kandu pergi no. Inda idu bandu where idu A dash union B dash. Idu bandu where u A question la kurter kada matto na edtuk no. Seringla A dash ni erkada A complementary ni gora sola na na soli tarat kaga bi solra. And fifth question robo mukeman or question symmetric difference. Seringla idu bandu nerevati kater kanga. Ipa P Q bandu dina P symmetric difference q is the formula p minus q union q minus p இது ரெண்டு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக யூனியன் பண்ணும் அதே மாதிரி செகண்ட் சப் டிவிஷனும் தேர்ட் சப் டிவிஷனும் அடுத்து வெண்டாகிராம் யூஸ் பண்ணி இந்த இதோடைய ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதணும் இது என்னது அப்படின்னு இப்போது ஒய்லேருந்து எக்ஸை ஃபுல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை இது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் யூனியன் ஒய் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ அது இல்லாமல் பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஏபி டூ ஓவர் லேப்பிங் செட் அண்ட் யூனிவர்சல் செட் யூ அப்ரோப்ரேட் வெண்டாகிராம் வெண்டாகிராம் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஏ யூனியன் பினா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வேலை உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி வேணும்னா நான் நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்கு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரொம்பவே ஈஸி நமக்கு நாலு செட்டு கொடுத்துட்டு பி யூனியன் Q, யூனியன் ஆர் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி யூனியன் கியூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூனியன் ஆர் செய்யணும் சரிங்களா அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க டெஸ்ட் ஃபார் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கொஷின் நிறைய வாட்டி ரிப்பீட்டடாக கேட்டது கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது நமக்கு எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் செட் ஏ அண்ட் பி ஏ யூனியன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி யூனியன் ஏ அடுத்து ஏ இன்டர்செஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டர்செஷன் ஏ யூனியன் கேட்டாங்கன்னா
வரலன்னா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் செம்மும் அதே தான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டர்செஷன் அப்போ ஏன் இன்டர்செஷன் ஆரம்பிக்கிறதோ எழுதணும் அண்ட் ஃபிஃப்த்து செம் வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கவனமாக பாருங்கள் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூசிங் அட்ஜஸ்ட் வென் டயக்ராம் வச்சுட்டு ஏ மைனஸ் பி என்ன பி மைனஸ் சி என்ன ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் ஏ மைனஸ் பினா ஏ செட்லேருந்து பிஏ மைனஸ் பண்ணிட்டு ஏல என்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக எழுதணும் இங்கே சி வருது அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அதெல்லாம் கிடையாது ஏ சர்க்கிள் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து பிஏ மைனஸ் பண்ணிட்டா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ எழுதணும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் கேஎல்எம் கொடுத்துட்டாங்க இது கொடுத்துருக்கத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் இன்ட்ரெ செஷனோ யூனியனோ செய்யணும் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவும் அப்புறம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் வெரிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டினில் செட்டாக கொடுக்காம நமக்கு வந்து ஒரு செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம ரூஸ்டர் ஃபார்மில் மாற்றிடணும் இப்போ இசட் கொடுத்துட்டு மைனஸ் டூலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும்ன்றாங்க அப்போ மைனஸ் டூ எழுதக்கூடாது எனக்கு இல்லை லைன் இல்லை மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப் டு ஃபோர் எழுதணும் இது ஹோல் நம்பர் அப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் ஏ பி கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வென் டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கத வென் டயக்ராம்ஸ் ஷேட் பண்ணாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வெரிஃபை தான் அடுத்தது வெரிஃபை அடுத்தது வெரிஃபை எல்லாமே இனி வெரிஃபை தான் அண்ட் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் கவனமாக பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் என்ஆஃப் என்ஆஃப் பி என்ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்ஆஃப் பி டேஷ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் என்ஆஃப் ஏ இன்ட் செஷன் பி அண்ட் என்ஆஃப் என்ஆஃப் யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் கொஷனும் சேம் இதுக்கான ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் அடுத்த கொஷின் யூ கொடுத்துட்டாங்க ஏபி கொடுத்துட்டாங்க யூ நம்ம தான் ரூஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் அண்ட் அவங்களே ஃபார்மில் கொடுத்துட்டாங்க இது வெரிஃபை பண்ணணும் தேர்ட் கொஷின்லேயும் ஃபார்மில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ஆஃப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கார்டினல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ என்ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் என்ஆஃப் பி என்ஆஃப் சி வேல்யூ அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ இன்ட் செஷன் பி மேலே கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு என்ஆஃப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு சைடு ஒரே வேல்யூ வரும் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின்லேருந்து நமக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபைவ் மார்க் தான் ஃபைன் சிக்ஸ் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கும் நான் கம்யூனிட்டி டேபில் கூட இன்றைக்கி அதை ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ளே லிஸ்ட்டாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸைஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்காங்க இந்த எக்ஸைஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாஸ் ஏ யூனியன் பி என்ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ் இக்வல் டு என்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என்ஆஃப் பி மைனஸ் என்ஆஃப் ஏ இன்ட் செஷன் பி என்ஆஃப் ஏ மைனஸ் பினா என்ஆஃப் ஏ மைனஸ் என்ஆஃப் ஏ இன்ட் செஷன் பி என்ஆஃப் பி மைனஸ் ஏனா முதல்ல பி வரணும் அப்புறம் மைனஸ் என்ஆஃப் ஏ இன்ட் செஷன் பி என்ஆஃப் ஏ டஸ்னா என்ஆஃப் யூ மைனஸ் என்ஆஃப் ஏ அண்ட் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்க எல்லா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் அதில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் படிச்சுக்காங்க அதுலேருந்து ஒன் மார்க் வரும் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தெரியலனா இதில் பார்த்தே படிச்சுக்கலாம் கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதே மாதிரி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டி மார்கன்ஸ் லா ஆஃப் செட் டிஃப்ரென்ஸ் டி மார்கன் லா ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் செட் ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இதில் முதல்ல படிச்சுட்டு கூட நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த வீடியோ கீழே எழுதுங்க எக்ஸாம் நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ